a single goes by.陈宇翔，我承认你这个人长得挺帅的，身材也不错，学习也特别优秀。但你这个人有个致命的缺点，那就是穷。就这小戒指，碎钻都算不上的。你觉得我会答应你？谢谢。逍遥，等我站起来了再跟你补一下。谢谢县长，我陈幺幺从小到大都是从金窝里面长大的
。你叫他什么？好，陈幺幺啊，别管了，真是谁不知道？销售能力一级棒，就没有他搞定。没事，你该不会是想睡了？我可跟你说了，他，他不是富二代吗？再别胡扯，富二代谁干这种活？当啥大人？尤其是七年前。丫丫，来吧，继续喝啊！我出去喝吧。美女，一个人吗？滚！别急着拒绝嘛。万一你有需要呢？百达翡丽的表，包括 LV 衬衫过季的。身上值钱的东西加在一起不超过三千块钱，还好意思出来泡妞？泡面都不知道什么时候加个蛋。看到了没？这女人就是现实。浑身上下所有的衣服加在一块，虽然内裤都没超过一百，你哪里配得上我啊？了解。合同拿到了，明天入职天寿。哥哥，怎么回事？混出了这种感觉，放开，不然我报警了。怎么，你现在就喜欢这种类型的？我喜欢什么类型的，都不喜欢你这样的。小董，你先开车回去吧，明天早上七点半过来接我。不要紧，我不想再说第二遍。好，有事给我打电话。沈翔，我没记错的话，我们已经分手很多年了，这算哪出？没什么，就是过来看看当初心高气傲的你，现在的你开不开心？比较不容易有钱吗？怎么，你一个千金大小姐也需要出来拉客做生意呢？我还好啊，每天总有不同的男人陪着我，特别开心。反正比跟你在一起的时候开心。你还有事吗？没事，我走了。你们是出来卖萌？我可以拿二十万，千万别。我给你二十万，千万别回来。那您看这合同，出来卖，做什么做
我远过千次百次的厨房。沈悠悠，你不是静静大小姐吗？慕容，有功劳，那好，五十万你就值这个价，我告诉你，你别。看来你这几年过得挺好呀，可是你技术太差了，看不上。我就算是寂寞了，我随便找个鸭子，也比跟你在一起还可以。打够了，打爽了，滚！沈云翔，我看不上你了。操！宇哥。查到陈幺幺当年的消息了。欢迎回家。你这样下去会死的，你知道你有孩子了吗？有孩子，我和沈玉行有孩子了。嗯谢谢宝贝。嗯，妈咪，你又喝酒了吗？太疼你了，我去给你拿点热牛奶。妈咪又在抢他，他会不会是我的爹爹啊？好、嗯，亲爱的妈咪。这陈幺幺以前还真的是富二代，只不过陈靖云从小把他捂得挺紧的，后来陈氏一破产，陈家就没人关注了。嗯。原来是破产。今天上班，打死先生来。陈总监，很守时嘛，欢迎来到天上。以后请多关照。行。嗯，陈总监，有件小小的事情，我得跟你提前交代一下。哎，您说。待会儿见到我们总裁啊，千万别靠得太近。我们总裁啊，他是个情种，除了他的未婚妻唐婉小姐以外，其他任何的雌性碳基生物不得靠近他一米。那要是靠近了呢？上一个靠近总裁一米以内的女性员工，现在已经被发出去法制。说实话，挺变态的。不是总裁变态，是唐婉小姐。唐家在 A 市那很有势力，得罪了唐婉小姐啊，让你扫一辈子的厕所，你都不敢去
那看来我们这总裁还挺有魅力的哈，能让唐小姐这么提防吗？陈总监，各位，这位是新来的销售部总监，大家欢迎你。大家好，总裁来了。总裁，这位是销售部总监陈幺幺。销售总监，嗯，没错，总裁，这位是董事长亲自引入的人才啊。虽然没有面试，但是简历我已经放在您的桌子上。你，跟我下来。被子太大了。我想要好好你费尽心机的出现在我面前，到底有什么目的？除了他的未婚妻唐婉小姐以外，既然已经不可能了，那我打听到你发达了的消息，特意跑到你面前求复合的。都过去了这么久，没想到我会在原地等你这种不知廉耻、拜高惨低的女人吗？不是说了要很久吗？你怎么还在这儿等我？没事啊，我等你。那要是更晚呢？昨晚。天生的违约前，我付不起。林子要是讨厌我的话，你就把我开掉。唐小姐要是知道了的话。也会不高兴的。杨小姐，哎，杨小姐，来，宋医生，不好了，杨小姐又病发了。沈总不好了，监控发现陈总监精神状态不太好，现在该偏台了。陈叔叔，嗯，我们来第一天来新公司上班，我们去会不会打扰到他？不会啊，我们是在给他惊喜。嗯，宋医生。小姐又病发了。什么？你先在这里等叔叔，好吗？乖。你发病了？可是他已经三年没有发病了呀你怎么来了？你要开始，我。你是我从业的第一个病人，也是心理疾病最严重的。我以为你的康复是一个奇迹，为什么今天会犯病？不想说的话，借一个肩膀给你。好，就知道，这种蛇蝎心肠的女人，怎么会有事？陈幺幺
，这么快就找好了材料。陈幺幺，你可真厉害，这么快就找到了宋二手。幺幺是我朋友，他换了新的工作环境，我怕他不习惯，所以来看看。他不习惯，你过来看看他就习惯了。当然，看够了吗？我们要开始工作，你走吧，我可以的。来，我下班过来接你。谢谢。你这家伙，你就这么贱吗？谁给你钱都可以是吧？啊？钱，李潇，李潇，快走！快，宝宝，你放心，妈妈以后一定会赚很多很多钱的。绝对不让你受委屈。双手，谁不喜欢钱？深深的火，明暗无遮，看着余晖的山。你是什么混账东西，敢欺负我妈咪？他是我妈，他是我妈。在抢他，他会不会是我的爹爹、啊？放手，有本事你弄死我！要不一会儿后悔的时候，可没有后悔药吃。你干什么逗我孩子？你孩子？这是你生的，你跟我妈在生的，搞不着。沈总，我回来。我孩子今年五岁，跟你没有关系。可是我明明六岁呀、啊，整个玻璃狂，真的是我呆爹。我们要去上班了，走。是没有资格、哦，为了你的双手紧紧拥抱着你。喂，去帮我查一下，张扬的孩子。你开妈咪，你的脸都红了，还疼吗？妈咪没事儿，你没事吧？其实他是，妈咪，我知道，你害怕玻璃男，我懂我的所有感觉。妈咪，你放心，我要写个保证书，保证跟他断绝关系。妈咪，你快看，这是叔给你准备的礼物。这项链九百万，哇！不知道是哪家公子哥拍下的，最后又会戴在哪个富贵姐姐的脖子上啊？宝贝，这个礼物太贵重了，咱们不能收。哟，还有你陈幺幺不敢收的东西啊？还有
你陈幺幺不该要的东西啊！是你，好久不见！你一个死穷鬼，你配得起我这件衣服吗你？你唐小姐，对不起，可是是你玩手机先撞上来的。哎，我唐王，你干什么？又在欺负同学？陈幺幺，是他先弄脏我的裙子的。这样啊，刚好是有监控，咱们告诉老师，让老师看看监控怎么样。记，就喜欢对我解释。算了，算我倒霉。想不到吧？沈玉琴最后成了我的未婚夫，而你。能够到我这种地步，听说荣城里拿不下的男人，这就不关于你。这破地方我还不想待呢，我就是想跟你说几句话。啊，宝贝，在这乖乖等妈妈啊。这个幻影人看着来者不善。妈咪会不会被欺负？我去找那个男人。看来玉琴对你还是有些感情的。这东西我都没收到过。这项链不是沈玉琴送的，她送的东西我不会收。陈瑶瑶，你当我是傻子？除了玉琴，谁能这么大手笔？哦，靠你外头那些野男人！都说了不要烦我。你能管管你的未婚妻吗？陈瑶瑶，想要吗？我说了，这个项链跟他没有关系。小妖，你疯了！玉琴哥哥，你怎么能送他这么贵重的礼物呢？你难道对他还有感情？项链在这儿。我对他没有任何想法，东西也不是我送的。还有，我说过。以后没什么事不要来公司。赵秘书，是。把唐小姐送出去。唐小姐，请吧。我想说第二遍吧。我知道了，玉清哥哥。宋锦书对你来说就这么重要，命都不要了，为了抢一条破项链。今天谢谢沈总帮忙，但是你好像没有全部果。这小王八蛋，不会是玉琴哥哥的种吧？宝贝儿，你爸爸是谁啊？哎呀，你的嘴好臭！你说什么？唐小姐，沈总会不高兴的。一个野种而已，能成什么气候？陈瑶瑶，看来你还是不长教训，那就让我好好教训你。耶、嗯。陈瑶瑶，嫁给我。怎么，几百万的东西，就能让你弯腰？还是怕宋锦初知道了，抛弃你啊？陈瑶瑶，你怎么这么贱？
。孩子，求我。陈总，想必你已经知道，我是董事长特聘过来的小手经理。如果你对我再有什么过激的举动，我会亲自向董事长举报。还有，管好你的人，请陈总离开我的办公室。我们还不。玉琴哥哥，我就是太爱你了，对不起。我还没有答应跟你团圆，请唐小姐以后不要再以我未婚妻的身份自居。婉婉是你的未婚妻，为什么不能自居呢？婉婉是你的未婚妻。为什么不能自居呢？沈伯伯，你在公司的事儿我都听说了。那个陈幺幺是我挖来做销售，她名声在外，整个荣城都知道。这种女人，你给我离得越远越好。我是不会允许她嫁进沈家的。有沈老爷子做主，陈幺幺之妻肯定不能嫁给于沈伯伯。沈伯伯，她就是一时兴起了。你别责怪他。我是不会和陈瑶瑶结婚的。至于唐婉，我也不会考虑。要不是你哥哥的双腿残废了，这门婚约还轮不到你。是啊，要不是他残废了，你也不可能认我。沈先生，您是沈总遗留在外的孩子，您母亲去世前联系了沈总。你母亲之前是在夜总会工作的，我也没想到她生下了你、啊。既然是沈家人，那就走吧。以后自为之。走啊！既然说服不了沈雨晴那个臭小子，那就解决陈昭阳。爷爷，你找谁？爷爷，你找谁？这小孩怎么这么熟悉？和我小时候的照片有点像。啊，我找陈幺幺女士。我你去买菜了，爷爷，你先进来坐。好。你先穿鞋。好。多好，我的孩子。这就是我的孙子，就好了。爷爷喝水。你就不怕爷爷是坏人呀、啊？不怕，我在新闻上看过爷爷的照片，是一个大人物。哎，聪明。<笑>陈幺幺果然对于新闻上。爷爷，那是我爹地的照片。什么？你说的是真的？真的。可惜我爹地是个暴力男，要打我和妈咪，我才不会认他。这个混蛋，他居然敢打你啊！嗯，爷爷给你帮忙收拾他。爷爷，你打得过吗？
，你今天不是说了吗？爷爷可是大人物啊，爷爷找好多好多人一起收拾他。怎么样？有没有乖乖待在家里？有啊。那洗手吃饭，走。宝贝，家里今天来过人吗？星辰啊，那这呢就是你跟爷爷之间的秘密，不要给妈咪说，好不好？啊？那爷爷一定要为我和妈咪早点出去。嗯。用啊。妈，怎么样？今天怎么回事？这迟到一个半小时了。对不起，幺幺姐，我早就来了，一直在总裁办公室里。嗯、沈云翔，你在他办公室干什么呀？幺幺姐。我升职了，沈总让我做总裁助理。你开什么玩笑啊？咱们这才入职几天，你升哪门子职啊？是真的。来，这呢是你的新助理。总裁说了，为了肃清公司的生意运，你身边现在就算有一只公文字飞进来，都得拍死。哎，陈总监，你这是找男人聊合作？沈总先去。去哪儿？约了刘总，他答应了有一个三个亿的项目要钱。这是董事长指定的重点项目，沈总要是没什么事的话，站住！我和你一起去。您在车里等就行。别真把我累死。希望沈总不要耽误员工的正常工作。先生您好，帮我把前面那个女士安排到靠窗的。不好意思，先生，那位女士已经预定了包厢了。这就可以。嗯嗯嗯嗯、哎呀，包厢订满了，咱坐这儿吧。瑶瑶小姐真是越来越好看啊,啊！您看看，坐下说。瑶瑶，你太客气了啊！只要有你在，咱们在哪儿都一样啊。<笑>玉哥，哎呦，你也在这儿，都能没敢认你。出来透透风，太阳打西边出来了，工作狂也有休息的时候。没事，你就给我滚一边去。嗯。玉<笑>哥，那个陈幺幺嘛，那老男人摸她手。神神有病吧！刚刚哪只手摸的？哪只手摸的？啊啊啊啊！好丑啊！谁呀你啊？这知道老子是谁吗？你就敢打我！我叫沈云喜，好、啊，是
，很好啊，因为你还是无才，技术无求的，你你打我干什么呀？水晶，你存心跟我过不去是不是？他摸你。他摸我怎么了？我乐意让他摸，他摸我是少块皮还是掉块肉啊？你管不着。我去，陈幺幺敢打玉吗？陈幺幺这次要完了。是啊，我差点忘了，你这种女人，只要给钱，谁都。呃、哦，算了吧，你看这身高啊，陈总，这事不能算了，你得报警，把这疯子抓进去。嗯，李强，李洋洋，其实我没什么事，嗯，休息两天就好了。你可千万别冲动啊，我先去医院。好一招以退为进，他要是帮你打那个人，那个刘大胖子今天肯定不会善罢甘休的。你倒是不害怕，这事要让老爷子知道的话，他就是为了他自己，为了一份合同，脸都不要。对，我就是为了我自己，也算什么东西啊？我今天要是要脸，那刘文涛就得跟我翻脸。你是、啊、有权有势，可以什么都不怕，我还能养孩子呢。哎，明天公司的团队要来接洽，也会让刘文涛把香港给弄一下。那样一个人就好。什么意思？自勉。这个项目不需要你。我冷漠。陈总今天所做的一切，是为了报复。突然，陈总监以为我是对你于情未了。突然，陈总监以为我是对你余情未了吗？陈总，这个项目不会放弃，咱们各凭本事，最好咱们互相。这样子。故事。在小小的花园里面挖呀挖呀挖，种小小的种子，开小小。喂，宝贝。医生不是让你少吃点。那能一样吗？这个呀，可是我宝贝送的。宝贝，星辰啊，那爷爷就先走了啊，拜拜。爷爷，谢谢你请我和妈咪出去，这是我给爷爷的报酬。好，您都一把岁数了。这是老树开花了，放肆！给我跪下！答应我孙子的事儿，我一定要办到。给我跪下！您都知道了，是吧？是陈幺幺跟你说的，和陈幺幺无关。那你怎么知道我把刘文涛给绑了？什么？你还打了刘胖子？你还真是有暴力倾向，去找个心理医生，你上去检查检查。现在能跪了吗？你今天要是跪了
，我可以考虑取消你们国家的婚约。嗯嗯，好了。好无聊啊！我们什么时候回来呀？收拾暴力狂野，谢谢爷爷。沈总，陈总将儿子的信息查到了。查到了什么？除了名字，什么都查不到，好像所有的信息都被抹去了一样。什么？哎呦，我居然有孙子了！哎呦，老爷多此多福啊！我已经按照您的吩咐，把小少爷信息隐藏了。老爷，这为什么不告诉少爷？啊？他连自己有儿子都不知道，这怎么继承沈氏啊？现在到了权力交接的关键时刻，这个孤舟也是蠢蠢欲动，还不是？认这个孩子的时候啊！哦，你给我留意一下他们母子，有什么事情随时告诉我。是。啊哈哈哈刘总，幺幺来了呀！哎呀，你这怎么样了？医生怎么说？你自个儿找地方坐啊，搁这正疼着呢，就不招呼你了啊？这是哪里的话？我看看您是应该的。哎哎哎！啊刘总啊，昨天的事儿吧，真对不起。瑶瑶呀，你这不是见外了吗？那你昨天还为了我打了那沈玉贤的嘴巴子，我要是再怪你，那我是不是有点不地道了？要不说咱刘总能挣大钱呢？哎，瑶瑶呀，你老实告诉我，那个沈玉贤，他是不是对你有点那个什么？不要脸，想不想？哎。看看您吧，这让嫂子误会的。你说我这合同，我哪里有脸找你签呀、啊？明天让公司其他人来给你对接吧。哎，瑶瑶，你看这事儿让你受了这么大委屈，这合同我签啊，我签。哎哎，笔啊，瑶瑶姐，你没事吧？干得不错，刘总老婆来的刚刚好。瑶瑶姐，你不觉得这个合同也太拼了？这万一真受了什么伤害？那是因为你不了解。这种女人为了钱什么都……不好意思啊，沈总，合同我拿到了。要是我告诉刘胖子，你再算计他，你觉得他会怎么？沈总，请便。哎，要。去给他买点药。好，好。等等，刚才是谁动的手？刘总老婆。哎，看我买的桌子怎么样？挺好看。啊，对了，我跟你们说啊，陈幺幺那个小贱人，那天被我打了，连手都不敢还，还在我面前装，都不知道装什么呢。
我老婆是这样的人，他他说陈幺幺勾引人也不可信嘛。就是我老公说的对，陈幺幺她有能力，还大方，在商场上的手腕啊，跟她合作过的男人都没占过她便宜。嗯哎呀！受伤了，严不严重？算你识趣。我得拿单子，一点小错伤而已，不要紧。其实，你如果和我结婚的话，你做一声。我拿你当很好的朋友，她很漂亮，但是不适合我。这个太贵重，我不能收。有没有人想宋锦初，宋医生，走。你想干什么？我是不会放弃的。我还没有把你当做竞争对手。没良心。什么？沈家要退婚？不可能！沈伯伯明明对我很满意啊。就是你那个沈伯伯亲自打来的电话。沈玉琴的妻子只能是我，如果不是我，那也不能是别人。姐姐，你爸妈都死了，你还要管他怎么漏了这么多钱？哇，这车不能开！沈总，你这司机没来接你啊？太不像话了！哎，要不然我送你一程啊？哎，沈总，沈、哎、总，哎，我还没上车呢。是你着急着窜西了吗？赶着回家上厕所。喂，陈幺幺，我按了这么多声喇叭，你是聋了吗？怎么一点都没听到？沈总，现在是下班时间，有什么事回公司再说。陈幺幺，你现在给我立刻马上靠边停车！那个车在漏油，漏的是汽油。漏汽油，随时可能会爆炸。陈玉行，我我刹车好像失灵了。操！陈玉阳，你别紧张，冷静下来。你听我跟你说，你现在打转向灯变道，慢慢的去摸测护栏，看看能不能借助护栏的力量，将车皮提下来，明白吗？陈玉行，我要是没记错，前面两分钟就会有个坡。什么？会不会就这样离开了？铁定好，就不用这么累了。陈阳耀，你能听到我说话吗？陈阳耀，陈阳耀，你清醒一点。我还有心情宝贝。陈阳耀，你听我的，前面有护栏，就现在，过。
那破车刹车都失灵了，你居然还能开这么久？你怎么样？疼不疼？沈瑶瑶，你不要给我占有话题，我在跟你说车，你不要以为我是在乎你。你干什么？你刚才都吓死我了。陈月瑶，你能听见我说话吗？你还没做检查呢，快躺下，躺下。他都听不见了，你居然到现在都没有发现吗？还快给他去做检查！哎，女士，您听得到吗？就是病人已经完全丧失了听力，这种情况还要做个检查？老师，你看他的手。进去，给我把所有的医生给我叫回来。啊！幺幺，幺幺，幺幺啊！你没事吧？我没事儿，刚才是有点失聪，现在能听见了，能听见。那手呢？手也没事儿，包好了。嘴都笑烂。嘴都笑烂，那就行。老子用命救，也没见你对老子笑。你怎么样啊？医生怎么说？脑子还行吗？脑子有没有事儿？你巴不得我变白痴，是吧？看来是没事儿，就是不知道医生治你的时候，是不是往你嘴里塞大蒜了？哎，幺幺，你没事吧？我听说你出车祸了。啊，没没事儿。呃，哎，沈总，宋二少，您二位也在呢，那我就不打扰了，不打扰了。疼、哎、死老子了！哎，沈总，宋二少，您二位能不能回避一下？我找幺幺有点事儿。不能。哦，好，好，呃。想不到陈幺幺为了刘胖子，竟然还能把你赶出来。得不到的人，自然成全不了。我这叫做有恃无恐。你说这可怎么办来着？所以你的意思就是说，这是庞家人做的？哎呀，嘘，小声一点，我的姑奶奶。沈总这些年没有女朋友啊，那唐婉她功不可没。我听说前几年有一个小老板的女儿跟他结，结果出意外死了。现在沈家和唐家退婚，我估计这笔账得算你头上。他就算是退婚，谢谢刘哥，我知道了。啊，你好好养伤，我先走了。哦，对了，我老婆呀，被沈总雇的人打了。你要说他对你没意思啊，我都不信
，走了。唐小姐，你想什么自首？就算你不自首，天盛总裁也会很快查的。你他妈要害死我！现在你有两个选择：一，蹦出我，我们俩一起走了，你什么都得不到；二，替我顶下这桩罪，酬金。五百万，足够还清你的所有债务。等你出狱之后，下半辈子再也不用为钱发愁，再也不用为钱发愁了。陈瑶瑶，这次算你命大。宝贝儿啊，爷爷带你去医院，就是看望你妈妈一下。你收拾东西干什么呀？我妈咪看看，我要去看看妈咪。你放心，你爸，呃，那个暴力狂，不嫌钱，他会请人照顾的。他才不会，他只会欺负我和妈咪。臭小子，没出息救不了你喽。陈立行，你给我把门打开！想都别想！沈立行，你幼不幼稚？同学你好，你就是陈幺幺同学吧？听说你学习特别好，我有个问题想请教你，你能不能加个微信？哎，同学，我学习标兵，有什么问题可以问我。<笑>你能不能不这么幼稚啊？他都要加你了，能加不了。几年前，你离开我，是不是因为城市破产的原因？是不是因为城市破产的原因？瑶瑶，你病情复发了，很不稳定，我建议你离开天生集团。你害怕暴力男摸到我的时候，你觉得妈咪，你放心，我要是个保证书，保证跟他断绝关系。陈小瑶，你就这么贱吗？谁给你钱都可以是吧？啊？不是，我家够不破产，跟我和你分不分手，没有别人联系。当时要是知道你如今能有现在的成就，我肯定不会放手了。陈瑶瑶，你还真敢说？我说的都是实话，有什么不敢的？那就好，我害怕报复错人。妈妈去洗漱啊。冰怎么越来越严重了？肯定是因为暴力狂。我让爷爷再收拾他一次。星辰宝贝，秘密，秘密。上回我问你怎么去的医院，你跟我说是秘密，这回你又说是秘密，你怎么这么多秘密啊？宝贝，你长大了就有很多秘密了。哦
好吧，妈咪绝对没有好奇你秘密的意思，就是有点伤心。给你吧，一定要保密哦。董事长，好了没？会一次就能拿到天正百分之五的股份，下次有这种好事，记得挨着。快滚吧！只要我孙子啊开心就好。董事长难道已经知道星辰是沈月行的孩子了？如果是这样，我该怎么办？陈瑶瑶，上班时间在这晃个什么呢？陈瑶瑶，上班时间在这晃个什么呢？我劝你还是不要做什么不切实际的美梦，不然啊，你的下场非常惨。有你惨吗？听说你最近被退婚了呀？哥，车祸的事我还没跟你说呢。车祸的事跟我有什么关系啊？那个人早自首了。哟，你挺了解。怎么了？董事长，怎么样啊？你看，没伤着吧？受伤了，你看呀，都是他干的。问你呢？你在问我？你在问我？那当然。你要是受伤了，我怎么和你生气？哦，我还好。哎呦，太坑了！沈嬷嬷，你看呀，说唐小姐呀，你就别到处乱跑了。现在咱们两家的婚约已经取消了，你要是经常来天盛，你怕对你的名声不好啊。难道这个老不死的也被陈瑶瑶这个贱人收买了？离婚了都可以复婚。退婚了，会避这个的。没事吧？谢谢玉行哥哥。当初不是你要我后悔。你以后有什么事情，可以直接向我汇报。告诉董事长。知道了，沈总。玉行哥哥，你看他。哦，他刚才都把我的。爸，我有个问题要问你，为什么你突然态度转变这么大？您之前不是一直很看好我和唐家的联姻吗？现在怎么？呃，是，是我想的。嗯。啊，你看啊，咱们沈家呢，不是什么名门望族。再说了，网上倒腾三代。谁家不是在田间地头讨生活啊？所以嘛，这个陈幺幺也不是不能接他不配
这是我给你准备的爱情片段，你要记得吃。谢谢宝贝。来，妈妈肯定吃。进，叶小姐，嗯，总裁让你晚上一起去参加巴菲特举办的商业晚会。不去。叶小姐，这个商业晚会聚集了各种社会名流，你不是一直看重人脉吗？人脉可以慢慢积累。总裁说你不去的话，就开掉我。是，<笑>谢谢阿姐。没事了，不看账了。嗯。谢谢。哎，再见。沈总，沈总，叶阿姐同意了。嗯。等等。这饭盒哪来的？是，幺幺姐给的。总裁竟然花这么多钱，买。蔓延了，打死了放多少年啊？心是宝贝的生命，真是不忍说。这男人每天就是这个。小赵，给我拿几瓶水过来。艾伦，我忘记带鞋了。现在下班时间路上很堵，天神顶楼有停机坪，让罗西送过来。好、哦，不用这么麻烦，我穿自己鞋就可以了。你是沈总的指定女伴，你值得这一切。你的项链很别致。陈小姐，您来看看这双鞋呢。哦，来了。沈总呢？沈总觉得时间比较赶，先走了，让你必须在规定时间内赶到，不然就扣掉年终奖。你是哪家的千金？这么漂亮？是啊，简直美的不可方物。从她身上的衣服来看，穿的都是未发售的高定。看来不简单呀。这个贱人怎么来？你好，我找天盛集团的沈总，请出示一下邀请函。陈悠悠，没想到你竟然追玉琴哥哥追到这儿，这里可不是谁都能进的，这儿可是巴菲特商业晚宴。陈小姐，我记得你们陈家好像破产了吧？你是靠什么手段拿到邀请函的？该不会是靠陪男人睡觉换来的吧？<笑>
光看他呀，就算是陪男人睡觉也没用。那还不是照样进不去。<笑>陈小姐，当然有要求。还不是照样进不去。<笑>我看几位业务熟练，想必已经拿到有小孩了。你你敢骂我们陪男人睡觉？哎呦，我可没说，是你自己承认的。你别跟他吵了，我们就站在这儿，看你这个。陈小姐，当然有邀请函。沈无洲，看来唐小姐还记得我这个被你退婚的废物。他就是沈无洲，听说他是个变态，听说他双腿残废之后就变得喜怒无常，经常失手把人给打残废。婉婉，我们走吧。陈小姐，你愿意跟我一起进去吗？谢谢豪爷，我不需要。陈小姐，进去。原来这就是陈医生喜欢的女孩。你怎么知道我上那个祖宗了？门口那个，我不认识他。哦，你最好是不认识。他现在和玉哥不死不休的，那手段阴毒的很呢。哎，玉哥。哦，啊，这种男人啊，咱们不要也罢啊。不过这个陈小姐作为女人，竟上赶着当小三，我今天肯定会跟你要个说法啊。好，那我先进去啦。还是你厉害呀、啊！巴菲特妻子啊，最讨厌小三了。你这一哭，陈瑶瑶呀，惨了。别以为。有几个长得帅的男人想进去玩就是了不起了，还故意在我面前和别的男人卿卿我我。玉哥，你到底怎么想的？我把人都带过来了，你可又不管了。哎，再这样，我可找陈小姐跳舞去了。哎呀，开个玩笑嘛！哎，陈幺幺。陈小姐的项链忘带了，艾伦，哎，准备车我们给陈小姐送过去。好。我操，怎么回事、啊？玉香，玉香，你还愣着干什么？还不过去？嗯、那就我。可这位夫人。嗯这位小姐究竟怎样得罪了巴菲特夫人，竟在这么多人面前让她如此难堪？谁知道呢？看样子凶多吉少了。干活活，原来是巴菲特夫人，不知道我哪里得罪了你呢？既然不知道，就给我继续打，打到他知道为止，打到他知道为止。
不动手吗？啊！起开！只要有，只要你开口，我现在立马就过去。只要你说你需要，我可义无反顾的站在你身边。陈瑶瑶，你怎么就不开口呢？只要我向沈月琴求援，无论他帮不帮我，都会站在巴菲特家族的对立面。到时候天寿恐怕会出问题。巴菲特夫人，我想要个明白。好、啊，既然不知道，我就提醒你一句：你拿走了不属于你自己的东西。如果现在承认错误的话，我就放了你。原来是偷别人东西啊！怪不得。我没有。还嘴硬？我说了没有。还说没有？给我进去打！我说了没有？还说没有？给我进去打！我陈阳行动端做的证，你们说我偷了东西，那请拿出证据来。谁说你偷够了，闹什么闹？还不是因为他不敢承认错误，跟你没有关系。如果你们说我偷拿了东西，请拿出证据。今天的宴会，打扰了。你为什么宁愿受辱，都不愿救我？沈总，陈小姐呢？这是她落下的项链。陈小姐呢？这是她落下的项链。啊、这项链哪儿来的？我看陈小姐一直戴在脖子上，看使用痕迹应该是戴了很多年。陈瑶瑶，现在你一直保留着。嗯巴菲特先生，今日的耻辱，来日必定改。玉琴哥哥疯了吗？怎么敢这样跟巴菲特说话？这是不是代表着天盛集团要对巴菲特家族开战呀、啊？天盛虽然强，可是巴菲特家族产业遍布全球。我还能怕一个毛头小子？我不能倒下，我不能倒下。星之宝贝还在等我。陈瑶瑶。沈玉琴，我不想再爱你了。想不到这个女人对那个野种居然那么深情。不过私生子怎么会拥有爱？回家，陈瑶，陈瑶瑶，你在哪儿？
我需要你给我解释。玉哥，玉哥，我们先去姚家看一下。对。猫咪也怕黑，也怕大雷。猫咪怎么还不回来？就是我们不怕，啊，就是没有帮忙。爷爷，我妈妈怕黑，也怕打雷。我会不怕啊，爷爷在呢啊。我妈妈什么时候回来呀？怕啊。爷爷，你要是真是我爷爷就好了。宋城宝贝啊。爷爷就是你的亲爷爷、啊，嗯，宝贝，你给爷爷讲讲你小时候的事吧。臭娘们儿啊！我知道你在里边，快给老子开门！你不是缺钱吗？陪老子玩玩。那以后我和妈咪就很怕雷雨。宝贝啊，以后呢，每到雨夜，爷爷就过来陪你，好不好？嗯。小小，小小，别跑了。暴力狂呆地，你叫我什么？暴暴力狂呆地，谁允许你这么乱叫的？他没乱叫，你就是他的亲生父亲。你干什么逗我孩子？那孩子，这是你哥哪个王八蛋生的？沈总误会了，我孩子今年五岁，跟你没有关系。什么？我不相信，他陈幺幺怎么可能会生下我的孩子？是真的，亲子鉴定显示，你们俩就是父子关系。谢谢。我的孩子，我想带你到世界的尽头走走。陈瑶瑶，你究竟瞒了我多少？小弟，我妈咪什么时候回来？什么？你妈咪没有回来吗？想知道陈瑶瑶在哪？想知道陈幺幺在哪吗？放了我，我对你来说没有价值。绑架我，对沈玉行构不成任何威胁。你也太低估你自己在沈玉琴心中的分量了。分量？今天巴菲特的宴会你也看到了，他不会为我做任何事情。所以啊，你要跟我一起合作，我们一起来扳倒沈玉琴。到时候，天盛集团总经理的位置就让你来做，他带给你的羞辱，你都可以一一回报给他。怎么样？我没这个能力，你放开我。我有的是时间。你放开我！放开我！看着他！放开我！少爷，这位小姐恐怕有躁郁症。躁郁症？根据临床表现以及我刚才对这位小姐血样采集，发现有治疗躁郁症药物的成分。让他安静下来。
，陈瑶瑶，我天生残疾，你心里残疾。其实咱们两个才是最完美的一段，我可真是越来越喜欢你了。新城，你放心，爹地一定会帮你把妈咪找回来的。股份转让合同都准备好了。嗯，看一下。挂了，你还是先看看这个吧。这个是幺幺这孩子这些年的过往，从种种迹象上表明，他当年离开你，就是迫不得已。走，玉山。到玉山，差点就死了。宋锦书是他的医生，根据我拿到的这份检查报告显示。他当年的求生欲望非常低，如果他不是怀着星辰宝贝，陈幺幺是我的第一个病人，他的情况要比我想象的严重。不好医生，病人现在不吃不喝，就连营养液都出现了排异反应。二零一八年十二月三十日，晴。今天病人在浴缸中割腕自杀了，还好抢救的及时。陈幺幺，陈幺幺，陈幺幺怀孕了。我把这个消息告诉他的时候，他终于有了反应。你这样下去会死的。你知道？你有孩子了吗？我知道了一个埋藏在他心底的名字，叫沈鱼行还是沈玉行？这个人就是他情绪阀的开关。啊啊啊啊不是，我不是，我不是，够了，够了，不够。陈小妖，你就这么贱吗？谁给你钱都可以说。他就是为了打自己，退了一份合同，脸都不要了。你现在混得多好呀，有权有势，什么都不怕，我还在养孩子呢。啊！这位夫人。我怎么能对他这样？我凭什么对他这样啊？因为刘胖子打我，是因为害怕我被告。他在宴会厅上不求助我，是因为害怕我受敌。你们两个心跳的那个人，和咱都有所有关系。你只要找到陈幺幺，沈国忠要什么，都给他。好，所有的关系吗？对。所有的关系，包括巴菲特集团。我们家族向来害怕过任何人吗？他去去一个沈玉行，去去一个建设集团，能闹出什么风浪？现在巴菲特家族百分之六十的股份在沈玉行手里，你觉得他能掀起什么风浪来？什么？这不可能啊！沈玉行竟然有这么强大的实力！沈玉行竟然只用了几年时间就做到了这种程度，还不赶快准备礼物登门道歉！听闻心理医生是寻求最顶尖的心理医生
。我看病的时候，希望其他人能回避。还有您，我可以留下，会影响治疗效果。那就麻烦送医生了。是是。瑶瑶，瑶瑶，瑶瑶，醒醒！宋医生，在这里啊。出了点事情。我来之前，听说沈玉琴已经向巴菲特家族选择。你说什么？为了你，他还挺勇敢的。瑶瑶，不管怎么样，我们现在先离开这里。来的够快的呀。你要的合同在这。哦，欢迎人，真是跟你妈一样的贱骨头，看我不收拾你！这比死有点过分了。你跪在上面三十分钟，我就原谅你。玉香，不，你跪着你的腿就废了。你跪在这个上面三十分钟，我就放了陈瑶瑶。沈谷周，你太过分了，我跪就滚。从今往后，陈瑶瑶就是我的人，牺牲是死，我可保证不了。我跪。不能跪，沈玉香，你不要跪！不要！不着急。老子让你放人，听到没有？作为生意人，你不能明白，有时候你一旦着急，那你就输了。你要的东西都在这儿了，你的目的达到了。说实话，我还说这么神秘。作为沈家的私生子，居然能拿到沈家的家产。就连陈幺幺当众羞辱他，他都不愿意跟我合作。幺幺，对不起，你还有什么要求？你别说了，我想让你死。妈咪，我一定会找到你的。哟，小野种，欢迎来！不要！我拦着带出去。小野种，哟你让他们住手！让他们住手！住手！好呀，对不起。放我们走。你们要是敢伤我，我今天一个也别想走。走
，最好别得寸进尺。你不要。瑶瑶，你冷静些，他不值得。程瑶瑶，你冷静点。你要是不放我们走，我今天就杀了你，我们同归于尽。你干嘛？啊？精神病杀人不犯法，不信你就试试。好，让他们走。你会对他好吗？他比我的命都重要。慢手，把这个孩子给我卖掉，卖了岳岳。撒了呀！我又不是人贩子，够吗？够够够够够！好好享福去吧你。有人找到了吗？没有，那还不快去找！这娃长得怪俊的，哎，真要把他卖了吗？没没没，怎么把你卖了呢？现在把骗，但是咱不是收了那女的钱了吗？来了，你知道我女是谁不？就是的嘛，我女的一看就不是啥好东西，拿着我的钱，咱不亏心。还是这玩意儿管用啊！嗯，哎，我，你屋住在哪里呀、啊？我住在妈咪。啥妈咪？带咪的，凉凉透透的。嗯，你妈说不定已经回去了，快去找你妈好吗？哎。我已经迫不及待的想看看，知道孩子丢了你会怎么样。陈瑶瑶，不要让你知道，得罪了什么？哎，什么话？怎么是你啊？我没时间给你解释，我还要找孩子呢。哎，孩子，是陈瑶瑶的孩子吗？你见到过？在哪见到的？我、哦、没，没有，没有，没有。我只是好奇，你为什么要找陈瑶瑶的孩子？实话跟你说吧，那个孩子是女性的。什么？是不是搞错了？他怎么不会错的？还好把那个小畜生丢了。沈伯伯，我帮你一块找吧。快快点，说。警车，怎么了，大少爷？不着急去医院吗？星辰，来你。白色骨马，白色骨马，白色骨马。他只有“爹地”这个称呼，二组人出来，别人就是“爹地”，你爹啥？爹地，哎，装个骗，装个骗是不是？那个不你，哎不，妈妈，妈妈。
นั่นแหละเจ้าชื่อชื่อ两真好啊，谢谢你们救了我孩子。不用不用，我们就是好人好事。我们做的是好人好事，还要说些报酬嘞。你不是说做好人好事不求回报吗？你不求回报，那个回报，他们不得不。我就骂他，这些的确是给你们的，不过，做这个呢，让你们把孩子。哎，是，就是他，妖里妖气的，一看就不是啥好东西。谢谢谢谢，谢谢老板。大家今天尽情开心，所有的消费由我买单。婉婉，你真的会嫁给沈玉行吗？肯定是真的。据说退婚呀，可不是沈玉行的本意。据说沈玉行就连巴菲特家族都要离两三。我们举杯祝福婉婉。别做梦了。你不是想要祝福吗？那就祝你这种恶毒无耻、下作的女人一生不得所爱、孤苦无依。要要你放肆你！这话送给你自己。啊啊！呢？爸都死了吗？赶紧给我把这个送人拿走！陈幺幺，你怎么个男人呢你？就是，我看你真是疯了。你该不会是被沈玉星给甩了，所以让我们婉婉撒气的吧？我为什么打你对你说？我怎么知道？你不是想卖我孩子吗？你不知道？你想要把我孩子卖掉，你不知道？卖掉怎么了？你的孩子就是个笑话，婉婉帮你处理掉了，还省事儿呢，你说对吧？<笑>你一个未婚先孕、怀了野种的人，还有脸在这里大呼小叫呀？别以为你之前和沈云行有点关系，就能骑到我们身上。你一个家破人亡的落魄户，收拾你都不用我们亲自动手。处理他之前，能不能先让我爽一爽？毕竟是永城有名的交际花，那滋味肯定很爽吧？<笑>陈瑶瑶。敢来我唐家撒野，你就要做好受死的准备。没了孩子的依仗，你拿什么和我斗？谁敢对我家少夫人不敬？谁敢对我家少夫人不敬？这是，这是沈家的沈管家，你没看错。沈管家不必动怒，陈幺幺这点手段我还没放在眼里。哎，沈管家是来给我们婉婉出头的吧？这么说，沈家是承认了婉婉少夫人的身份呀、啊？恭喜婉婉得偿所愿。就是，不像某些人呀，妄想攀高枝啊。那这下呢，你连最后的靠山都倒了，我看你呀，还拿什么跟我们斗？还不快点把衣服脱啦！你让哥哥爽一爽，哥哥等下给你求求情。哈哈哈哈你们怎么就确定沈管家口中的少夫人就是唐婉呀、啊？怎么？难道你是沈家的少夫人？当然是我，当然是我。<笑>你们。沈管家不必着急，我倒要看看陈幺幺的美梦要做到什么时候。就是
，谁不知道你当年是嫌沈总穷而抛弃他的？这件事情咱们学校人尽皆知，你不会以为沈总还愿意和你结婚吧？就是，哎，他还真敢自信的呀！沈总呢，可不是一般的男人。他以为就凭他那点手段就能拿捏得了沈总，哼！行了，没必要为了一个垃圾浪费时间，还愣着干什么？住手啊！住手！沈管家，没事的。玉琴哥哥要是惯下来，算我的。我让你们住手！我们沈家的少夫人就是幺幺小姐。什么？什么？不可能！什么？难道陈幺幺真的要嫁入沈家了吗？沈管家，我可从来没听说过什么沈家少夫人，尤其是这种破萝卜，她怎么会嫁入沈家？哦，我知道，该不会是你收了陈幺幺的钱来这儿装腔作势吧？陈幺幺，你可真是不择手段啊！可是你这点小伎俩，我们看不上，就是。买通一个管家，就敢在这里耀武扬威啊！沈管家，你可不要为了一点蝇头小利就自毁前程呀！就是，等婉婉把这事儿告诉了沈总，你会吃不了兜着走，简直是不可理喻！别惹他们长脑子！放心，小夫人，我今天准要他们给你个交代。动手，把他们都给我抓起来！我看谁敢！我看谁敢！爸，你终于来了，你再不来，我就被他们气死了。沈管家，沈老和我可是至交好友，你带他们来我这里撒野，恐怕不太合适。只是奉命行事。哼，爸，沈管家只是被这个陈幺幺蛊惑，要收拾也收拾他。陈幺幺。和你爸陈靖宇还真像，我是爸的女儿，自然是像的。就是不知道唐婉是不是遗传了您的基因，所以才会这么蠢。孟总，你还陈幺幺，我知道你有恃无恐的原因，沈家确实放出消息来了，说你即将和沈玉行成婚。什么？陈幺幺说的竟然是真的。不过沈红熙都得给我几分薄面。这样吧，我做主，你给婉婉道个歉。今天这事啊就过去了。爸，怎么能这么轻易放过他呢？我，是啊，怎么能轻易放过呢？做错事的人就是要道歉，所以该道歉的人是唐婉。我倒是。陈幺幺，你怕不是疯了吧？竟然敢和唐总搅拌！唐总给你台阶，你还不愿意下？陈幺幺，你确定要让婉婉给你道歉？不仅要道歉，还要负相应的法律责任。还嫁入沈家呢，行事就如此的嚣张，你信不信？让他们把你扫地出门！不信！不信！不信，幺幺，对不起，我来晚了。县城宝贝睡了吗？睡着了，不过我第一次当爹，难免有些手忙脚乱。你居然找回来了！唐叔叔，托沈家的事情，什么时候轮到你们来去处理？哎，雨行，我跟你爸也是不仅说，从你女儿把她孙子拐卖给人贩子开始，他对唐家的恩情就尽了。唐叔叔，念在我们这么多年的交情分，让唐婉自首。我不想。不行，爸，爸，你快救我吧！我去。巴菲特携夫人来了
大强，放心，爸绝对不会让他们把你带走。要不然算了。多难算。阿瑞亚对你的侮辱，今天你死。没发烧啊，分不清大小王了。我就是你手中最大的。巴菲特先生啊，您来的刚好啊，有人在这闹事不服管呀。谁敢在唐家闹事，我给你做主。巴菲特夫人，您一定要为我做主啊！就是那天那个上位的小三，他今天又打上门来了。你是说陈央央小姐也在？对，就是她。上次您教训的不够，她更加嚣张了。够了，够了。陈央央，上天总是会眷顾。唐总，沈于行先生是不是也在这里？啊，就是他们在这闹事。有您来啊，他们绝对就不敢再继续下去了。这沈玉行见到巴菲特先生也不知道过来打个招呼，沈家就是这么教你的吗？陈洋洋，今天就让巴菲特夫人再好好教教你做人。好啊，不知道巴菲特先生和阿瑞亚女士如何交情？大胆！大胆的是你们。沈先生，之前都是我妻子做错，我在这里给您道歉。沈先生，对不起，我之前都是听了姓唐的那个女人的唆使，才会对陈小姐动手的。沈先生，还请你原谅我。发生什么？阿菲特先生好像在祈求沈总的原谅。我们是在做梦吧？阿菲特先生，您闭嘴。得罪了沈总，就等于得罪了整个巴菲特家族。你们该道歉的不是我，而是我夫人。你是怎么做到的？我说过，我就是你手中最大的那张王牌。请陈小姐，哦，请沈夫人原谅。沈夫人，请原谅。不好意思，我不能原谅你。如果人仗着自己有权势就可以随意欺辱他人，那人和牲畜无异。我忘不了你给我的羞辱，所以我不能原谅你，陈小姐。听到了吗？陈小姐，真的知道错了。陈小姐，我知道你是陈家人，我和你爸是旧相识，我甚至知道陈家破产的原因。你说。我这边有足够的证据，证明当年陈家破产是唐家所为，就连你父母的死也跟他们脱不了干系。什么？你你说，这这这这真的是不不不可能吧？我要你，我要你做的。停手！唐家因为涉嫌非法集资、非法竞争。被没收全部财产。传言中，与其女儿唐婉涉嫌故意杀人罪被批捕。你以后不用继续再吃药了。谢谢你，宋锦说。恭喜你啊，兜兜转转还是回到了他的身边。祝你幸福，也祝你早日找到真爱。哟，嗯，哇、嗯。
。逍遥，我们回家吧。逍遥，这么多年，我的心里一直都是你。